ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি আরও একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত তোমরা যেমনটি জানো ফ্রি অফ কস্ট তোমাদের নিট দু হাজার চব্বিশের প্রাপ্তি ব্যাচ পাওয়ার বাই আর এম বায়োলজি তার দ্বিতীয় ক্লাস আজকে এই প্রাপ্তি ব্যাচে তোমরা কি কি পাবে প্রাপ্তি ব্যাচে তোমরা পেয়ে যাবে এন সিআরটি লাইন বাই লাইন ডেলি ক্লাস পাবে সন্ধ্যে সাড়ে আটটার সময় প্রতি চ্যাপ্টার সাথে চ্যাপ্টার ওয়াইজ এ পিআই কিউ পিওয়াই কিউ পেয়ে যাবে ইংলিশ বেঙ্গলি দুটো মোটেই তোমরা পাবে অর্থাৎ একই ভিডিওতে দুটো বাই ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে ইউটিউবে ক্লাস হবে এবং পিপিটি একদম চ্যাপ্টার শেষে ফুল পিপিডিটা তোমরা কিন্তু টেলিগ্রামে পেয়ে যাবে অফিসিয়াল টেলিগ্রাম আইডি এই পিডিএফটিতে এবং ডিসক্রিপশান বক্স ও কমিউনিটি পোস্টে দেওয়া আছে তো চলো আজকে আমরা দ্বিতীয় ক্লাস করি কালকে আমরা প্রথম ক্লাস করেছিলাম কিছু টপিক পড়েছিলাম আজকে আরও কিছু টপিক পড়ব তো দ্বিতীয় ক্লাস আজকে লিভিং ওয়ার্ল্ডের দ্বিতীয় ক্লাস যারা এখনও ফার্স্ট ক্লাস দেখো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্স ও আই বাটন চেক করো সেখান থেকে ফার্স্ট ক্লাসটি দেখে নাও তো আমরা কালকেই দেখেছিলাম যে আমাদের টোটাল লিভিং ওয়ার্ল্ডে পাঁচটা টপিক রয়েছে জীবন কি জীবনের বৈশিষ্ট্য কি বা বৈশিষ্ট্যগুলি জীবজগতের বৈচিত্র্য বিন্যাসবিধি বিন্যাসবিধির উপকরণ তো আমরা ফার্স্ট ক্লাসে জীবন কি পড়ে ফেলেছি জীবনের বৈশিষ্ট্য কি সেটাও পড়ে ফেলেছি জীবজগতের বৈচিত্র্যটা বেসিকটা জেনেছি আজকে আমরা বেসিক্যালি বায়োডাইভার্সিটি পড়ব বায়োডাইভার্সিটির ক্লাসিফিকেশান জানব বায়োডাইভার্সিটি ক্লাসিফিকেশান সেগুলো একটু বুঝব বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশান পড়ব বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশান বা সংরক্ষণ পড়ব জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পড়ব হটস্পট আজকে আমরা এই পার্টিকুলার পার্টটা করব এই পার্ট থেকে কিন্তু তোমাদের শুধুমাত্র ইলেভেন নয় টুয়েলভে একটা নির্দিষ্ট চ্যাপ্টার আছে তো এই পার্টে আমরা ইলেভেন টুয়েলভ দুটোই মোটামুটি কভার করার চেষ্টা করব যেহেতু এটা ইলেভেনের একটু কম পড়ব কিন্তু মোটামুটি সেই বেসিকগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব তো চলো আজকে মোটামুটি আমরা পড়ব জীবজগতের বৈচিত্র্য বায়োডাইভার্সিটি যতগুলো পার্ট আছে সমস্ত পার্ট তো সব থেকে প্রথম বায়োডাইভার্সিটি আমি আগের দিন পড়িয়েছিলাম আজকে আরও একবার বলে যেটা নতুন দেখছো তাদের শূন্য সুবিধা হবে যে বায়োডাইভার্সিটি কথাটি দুটো ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত একটা হচ্ছে বায়ো এবং একটি হচ্ছে ডাইভার্সিটি তো যার মানে হচ্ছে যে জীবন বা লাইফের মধ্যে যে ডাইভার্সিটি খুঁজে পাওয়া যায় যে বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় যে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশান খুঁজে পাওয়া যায় তাকে আমরা বায়োডাইভার্সিটি বলি বায়োডাইভার্সিটি ইটস সেলফ ইজ এ কম্বিনেশন টুয়ার্ডস বায়ো অ্যান্ড দ্য ডাইভার্সিটি ইন সিম্পল টার্মস বায়োডাইভার্সিটি ইজ দ্য নাম্বার অ্যান্ড ভ্যারাইটি অফ অর্গানিজম ফাউন্ড ইন স্পেসিফিক জিওগ্রাফিক রিজিয়ান বাংলায় বললে কি বলবো পৃথিবীর বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে বাস্তুতন্ত্রে যতগুলো বাস্তুতন্ত্র আছে সেখানে যে বিভিন্ন প্রজাতি সমারোহ দেখতে পাই তাকে আমরা বায়ো বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র বলি উনিশশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ডাব্লিউ জি রোসেন প্রথম বায়োডাইভার্সিটি কথাটি প্রবর্তন করেন তো বায়োডাইভার্সিটি যদি শ্রেণীবিভাগ করা যায় তো সেখানে আমরা তিন ধরনের দেখতে পাবো জিনগত বৈচিত্র প্রজাতিগত বৈচিত্র বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র জীব বৈচিত্রের প্রকারভেদ বা ক্লাসিফিকেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি আমরা তিনটে খুঁজে পাই সেটা হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র প্রজাতিগত বৈচিত্র বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র তো সব থেকে প্রথমে আমরা দেখব যে স্পিসিস ডাইভার্সিটি বা প্রজাতিগত বৈচিত্র স্পিসিস ডাইভার্সিটিটা কি স্পিসিস ডাইভার্সিটি রেফার্স টু দ্য ভ্যারাইটি অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পিসিস ফাউন্ড ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া অর্থাৎ যদি ধরো নাও এটা একটা পার্টিকুলার এরিয়া আছে তার মধ্যে এ স্পিসিস আছে বি স্পিসিস আছে সি আছে ডি আছে তো প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যে ফারাক সেটা একটা ফারাক আমরা দেখতে পাই কিসের ভিত্তিতে ফারাকটা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু প্রজাতিগুলো চেঞ্জ এই প্রজাতি চেঞ্জের ভিত্তিতে যে ফারাকগুলো আমরা দেখতে পাই বা প্রজাতির মধ্যেও একই প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও কিছু ফারাক আমরা দেখতে পাব সেই ফারাককে আমরা স্পিসিস ডাইভার্সিটি বলবো বা প্রজাতিগত বৈচিত্র বলবো প্রজাতিগত বৈচিত্র কি প্রজাতিগত বৈচিত্র হচ্ছে ইট ইস দ্য বায়োডাইভার্সিটি অ্যাট দ্য মোস্ট বেসিক লেভেল অর্থাৎ সব থেকে ক্ষুদ্রতম বায়োডাইভার্সিটি যদি আমরা বলি সেটা কিন্তু আমাদের প্রজাতিগত বৈচিত্র বেসিক লেভেল তারপর আমরা কি পড়ব জেনেটিক ডাইভার্সিটি জেনেটিক ডাইভার্সিটি কি ইট রেফার্স টু দ্য ভেরিয়েশান অ্যামং দ্য জেনেটিক রিসোর্সেস অব দ্য অর্গানিজম কি বলছে প্রত্যেক জীবের পৃথক জিনগত ভিত্তি বর্তমান তাই বিভিন্ন প্রজাতি জীবের জিন বিভিন্ন হয় স্বাভাবিক একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি জীবের মধ্যেও জিনের রূপভেদ কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেটাকে আমরা জিনগত বৈচিত্র বলি ঠিক প্রজাতিগত বৈচিত্র যদি বাংলায় বলা যায় কি বলবো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির জীব বসবাস করে একই প্রজাতিগত বৈচিত্র বলা হয় বিভিন্ন প্রজাতি একসাথে উপস্থিত থেকে একটা কমিউনিটি গড়ে তোলে এবং সব থেকে হায়ার লেভেল যেটা সেটা হচ্ছে ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম ইজ এ কালেকশন অফ লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং অর্গানিজম
সেই ইকোসিস্টেমে হাজার রকমের প্রজাতি বর্তমান আছে হাজার রকমের প্রজাতির জায়গায় আমরা বলি হাজার রকমের অর্গানিজম বর্তমান আছে প্রতিটা অর্গানিজমের সাথে প্রতিটা অর্গানিজম সেই অর্গানিজমটা প্লান্ট হতে পারে সেই অর্গানিজমটা অ্যানিমেল হতে পারে সেই অর্গানিজমটা মাইক্রো অর্গানিজমও হতে পারে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যে ফারাগ আমরা দেখতে পাবো যে সামগ্রিক ফারাগ ওই পার্টিকুলার বাস্তুতন্ত্রে যতগুলো অর্গানিজম উপস্থিত তাদেরকে একত্রে আমরা কি বলতে পারি সেই বৈচিত্র্যকে আমরা ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি বলতে পারি কি বলা হচ্ছে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উপস্থিত বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের উপস্থিতি বর্তমান একেই বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলা হয় তো এই পার্টিকুলার জায়গা থেকে আমরা কি বুঝলাম যে জীব বৈচিত্রের প্রকারভেদ তিন রকমের হয় একটা জিনগত বৈচিত্র্য একটা প্রজাতিগত বৈচিত্র্য একটা বাসুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য অর্থাৎ জেনেটিক ডাইভার্সিটি স্পিসিস ডাইভার্সিটি ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটি তো ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তো সেটা যদি আমরা বুঝে নিই চলো তো সেটা তোমরা প্রায় প্রত্যেকেই জানো কি বলা হয় আলফা বৈচিত্র্য কি বলা হচ্ছে আলফা বৈচিত্র্য সেই আলফা বৈচিত্র্য আমরা কাকে বলবো আলফা বৈচিত্র্য তাকেই বলবো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উপস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির জীবেদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাকে আলফা বৈচিত্র্য বলে তাকে আলফা বৈচিত্র্য বলে অর্থাৎ পার্টিকুলার দেখো এটা একটা সাইট তাহলে এটা আমি একটা ইকোসিস্টেম ধরি যদি এটা একটা সাইট হয় এই পার্টিকুলারটা তাহলে এটা একটা ইকোসিস্টেম সেই ইকোসিস্টেম বা এটা একটা যদি অঞ্চল ধরি সেই অঞ্চলে দেখো ট্রি আছে বাটারফ্লাই আছে বার্ড আছে আর ফ্লাওয়ার আছে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা প্রজাতি তাহলে এই সাইট এতে দেখে নাও সাইট এতে লেখাও আছে আলফা ডাইভার্সিটি অফ ফোর স্পিসিস এখানে আলাদা চারটে স্পিসিস বর্তমান তাহলে এই যে একটা অঞ্চলে উপস্থিত প্রজাতিদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত করা যায় নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাকে আমরা কি বলবো আলফা ডাইভার্সিটি ঠিক সিমিলারলি সাইট এতে চারটে আলাদা আলাদা স্পিসিস আছে সাইট বিতেও চারটে আলাদা আলাদা স্পিসিস আছে সাইট সিতে দেখো আলফার কিন্তু ছটা স্পিসিস আছে অর্থাৎ এই ছজনের মধ্যে যে বৈচিত্র্য সেটাকে আমরা কি বলবো এই সাইট সির আলফা ডাইভার্সিটি বলবো সিমিলারলি যদি আমরা বিটা ডাইভার্সিটিতে যাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে থাকা দুটি ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত ভিন্ন প্রজাতির বৈচিত্র্যকে বিটা বৈচিত্র্য বলে অর্থাৎ দুটি নিকটবর্তী আলফা বৈচিত্রের জীবের প্রাচুর্যকে বিটা বৈচিত্র বলা হয় তো আমরা যদি নিউমেরিক্যালিভাবে লিখি তাহলে বিটা ইকুয়ালটা আমরা কি লিখতে পারি বিটা ইকুয়ালটা আমরা লিখতে পারি আলফা প্লাস আলফা যদি এই জায়গাটা আবার আমরা বুঝি জিনিসটা বিটা বৈচিত্র জিনিসটা কি দেখো বিটা বৈচিত্র যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে দেখো এই পার্টিকুলার যে রিজিয়ানটা দেয়া আছে এই পার্টিকুলার রিজিয়ানটাকে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল ভেবে নাও তাহলে এইটা একটা সাইট এই একটা অঞ্চল এই একটা অঞ্চল দুটো অঞ্চলের মধ্যে দেখো পার্টিকুলার এইটা এবং এটা এরা কিন্তু আলাদা আলাদা প্রজাতি তাহলে এই এ আর বির মধ্যে এ আর বির মধ্যে বিটা ডাইভার্সিটি কটা স্পিসিসের হচ্ছে এ আর বির মধ্যে বিটা ডাইভার্সিটি কিন্তু দুটো স্পিসিসের হচ্ছে এই যে ডাইভার্সিটিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সেই ডাইভার্সিটিকে আমরা কি বলে দিচ্ছি এটা এটার মধ্যে যে ডাইভার্সিটি সেই ডাইভার্সিটিকে আমরা কি বলছি বিটা ডাইভার্সিটি তাহলে দেখো আর একবার যদি বাংলাতে পড়ো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে থাকা দুটি ভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত ভিন্ন প্রজাতির বৈচিত্র্যকে বিটা বৈচিত্র্য বলা হয় ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক সিমিলারলি যদি আমরা সাইট এ আর সাইট সির সাথে রিলেশান দেখি সাইট এ আর সাইট সি তাহলে দেখো সাইট এ আর সাইট সির মধ্যে আমরা দুটো ফারাক দেখতে পাচ্ছি এইটা ফারাক দেখতে পাচ্ছি এটা ফারাক দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানেও বিটা ডাইভার্সিটির সংখ্যা কত দুই ঠিক সিমিলারলি যদি সাইট বি আর সাইট সির মধ্যে আমরা ফারাক দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কতগুলো ফারাক দেখা যাচ্ছে দেখো আমাদের ফারাক দেখা যাচ্ছে এইটার ফারাক দেখা যাচ্ছে এক নম্বর এটার ফারাক দেখা যাচ্ছে দু নম্বর এটার ফারাক দেখা যাচ্ছে তিন নম্বর এটার ফারাক দেখা যাচ্ছে চার নম্বর অর্থাৎ বি আর সির মধ্যে কিন্তু চারটে স্পিসিসের ফারাক আছে তাহলে প্রজাতি প্রাচুর্যতা বি আর সির মধ্যে বেশি তাহলে বি আর সির মধ্যে সব থেকে বেশি আমরা বিটা বৈচিত্রটা উপলব্ধি করতে পারবো বা লক্ষ্য করতে পারবো তাহলে যদি আমরা গামা বৈচিত্র দেখি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে উপস্থিত বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন জীব প্রজাতির সামগ্রিক বৈচিত্র্য হলো গামা বৈচিত্র তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে গামা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি আলফা ইন্টু বিটা 
তাহলে দেখো এটা একটা ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এটা একটা ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এটা একটা ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল অর্থাৎ সাইট এ এবং সাইট বি দুটোই আলাদা আলাদা ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এটা একটা আলাদা ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এটা একটা আলাদা ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল এবং এটাও একটা ভিন্ন আলাদা ভৌগোলিক অঞ্চল ঠিক আছে তো এই টোটাল পুরোটাই আছে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বৃহৎ একটা ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে তার মধ্যে যদি এটাকে আমরা বাস্তুতন্ত্র ধরি এটাকে আমরা বাস্তুতন্ত্র ধরি এটাকেও আমরা বাস্তুতন্ত্র ধরতে পারি তাহলে এদের মধ্যে এই যে প্রজাতিগুলো বর্তমানে এখানে চারটে এখানে চারটে এখানে ছটা এদের মধ্যে যে সামগ্রিক বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি সেই বৈচিত্র্যকে আমরা কি বৈচিত্র্য বলবো সেই বৈচিত্র্যকে কিন্তু আমরা বলে বলে দেবো যে এটি একটা গামা বৈচিত্র তাহলে এখানে দেখো কতগুলো প্রজাতি আছে এখানে মানে টোটাল যদি আমরা প্রজাতি ধরি তাহলে এখানে চারটে একে পাঁচটা ছটা সাতটা তাহলে দেখো গামা ডাইভার্সিটি সেভেন ইউনিক স্পিসিস প্রতিটা প্রজাতির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট আলাদা আলাদা কি আছে বৈচিত্র আছে তার সামগ্রিক যে রূপ সেই সামগ্রিক রূপকেই আমরা কি বলবো গামা বৈচিত্র বলবো তারপরে আমরা কোথায় চলে যাব তারপরে আমরা দেখব যে কনজারভেশন অব বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ এই যে স্পিসিসগুলো বা প্রজাতিগুলো আছেদেরকে কি করতে হবে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে তাহলে সেই সংরক্ষণের উপায় কি তো সেই সংরক্ষণের উপায়কেই আমরা কি বলে দিই সেই সংরক্ষণের উপায়কে আমরা বলি কনজারভেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কি বলা হচ্ছে জীব বৈচিত্র্যকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি সংরক্ষণে পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয় এই পার্টিকুলার পদ্ধতিকেই কি বলা হয় জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলা হয় দ্য ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন বা ডাব্লু সি ইউ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার বা ডাব্লু ডাব্লু এফ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার বা আইউ সি এন ইত্যাদি সংস্থাগুলি জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পরামর্শ অর্থ প্রদান করে থাকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ দুটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে সেটা কি কি ইনসিটু আর এক্সিটু সেটা আমরা পরে দেখছি তো এটা পার্টিকুলারলি এই জায়গা থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে সেটা হচ্ছে ডাব্লু ডাব্লু এফের পুরো নাম জিজ্ঞেস করে মাঝে মধ্যে এবং আইইউ সি এনের কিন্তু পুরো নাম জিজ্ঞেস করা হয় তো এটা ভালো করে তোমরা খেয়াল রেখো তাহলে ডাব্লু ডাব্লু এফের পুরো নাম কি দেখলাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার আর আইউ সি এনের নাম কি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার বা আইউ সি এন তাহলে বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন ইজ দ্য প্রোটেকশন অ্যান্ড দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ বায়োডাইভার্সিটি টু অপটেন রিসোর্সেস ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ একটা সঠিক ডেভেলপমেন্টের জন্য বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনটা করা হয় যেখানে সমস্ত রিসোর্সকে একটা প্রোটেকশান করা হয় বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন হ্যাজ থ্রি মেন অবজেক্টিভ তাহলে এদের তিনটে উদ্দেশ্য আছে টু প্রিজার্ভ ডাইভার্সিটি অফ স্পিসিস অর্থাৎ প্রজাতির বৈচিত্র্যতা রক্ষা করা সাস্টেনেবল ইউটিলাইজেশন অফ স্পিসিস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম অর্থাৎ প্রজাতি এবং বাস্তুতন্ত্রের সঠিক ব্যবহার টু মেনটেন লাইফ সাপোর্টিং সিস্টেম অ্যান্ড এসেন্সিয়াল ইকোলজিক্যাল প্রসেস অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য যতগুলো জিনিসের প্রয়োজন এবং কিছু ইকোলজিক্যাল প্রসেসের জন্য কিন্তু বায়োডাইভার্সিটির কনজারভেশনটা করা হয় বা এর অবজেক্টিভ তো এরপরে আমরা যদি একটা একটা অ্যাজ এ গ্লান্স একটা দেখি বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড কনজারভেশন ক্যাট এ গ্লান্স একটা দেখি তাহলে দেখো বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড কনজারভেশন যদি তার প্যাটার্ন অফ বায়োডাইভার্সিটি কী হয় একটা লংগিটিউডিনাল গ্র্যাডিয়েন্টে হয় একটা স্পিসিস এডি রিলেশনশিপে হয় আবার বায়োডাইভার্সিটিকে আমরা জেনেটিক ডাইভার্সিটি স্পিসিস ডাইভার্সিটি আর ইকোলজিক্যাল ডাইভার্সিটিকে ভাগ করতে পারি স্পিসিস ডাইভার্সিটিতে আমরা দেখব যে কোথাও প্রজাতির পাচুর্যতা কম আছে কোথাও পাচুর্যতা অনেক বেশি আছে ইকোলজিক্যালটা পুরোপুরি একটা গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটিকে আমরা বলছি এবং কনজারভেশন অফ বায়োডাইভার্সিটিকে আমরা দুভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারি একটা হচ্ছে এক্সিটু কনজারভেশন একটা হচ্ছে ইনসিটু কনজারভেশন এবং এই বায়োলজিক্যাল বা বায়োডাইভার্সিটি যে কনজারভেশন আছে কনভারসেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি সেটাকে আমরা দুটোভাবে দিতে পারি আর্থ এবং ওয়ার্ল্ড সামিট দুটো পদ দুটো বৈঠক হয় মাঝে মধ্যে এবং এই যে করা হচ্ছে কি জন্য তার রিজান দেখো এথিক্যাল ব্রড আর ন্যারোলি ইউটিলাইজেশন এবং এই যে বায়োডাইভার্সিটি যদি লস হয় বা তার কী কারণে বায়োডাইভার্সিটি লস হয় দেখো হ্যাবিটেড লস অর্থাৎ বাস্তুত অর্থাৎ যে বাসস্থান সেটা যদি কমে যায় যদি ওভার এক্সপ্লোনেশান হয় যদি অ্যালিয়েন স্পিসিসের ইনভেশন হয় অর্থাৎ বহিরাগত প্রজাতির যদি আবির্ভাব ঘটে এবং যদি কো এক্সটিংশন হয় ঠিক আছে এই এটা অ্যাট এ গ্লান্স আমরা বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশনটা পড়লাম তবে যদি মেথড আমরা দেখি নি যে পার্টিকুলার জায়গাগুলো থেকে নিটে প্রতি বছরই একটা না একটা করে প্রশ্ন থাকে সেটা হচ্ছে দুটো প্রসেস একটাকে বলা হয় ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ একটাকে বলা হয় এক্সিটিউট সংরক্ষণ ইনস্টিটিউট সংরক্ষণ আমরা ক
कन्जार्भेशन अफ स्पीसिज उद इन दियर न्याचरल हैबिटेट इन दिस मेथड द न्याचरल इकोसिस्टेम इज मेनटेन एंड प्रोटेक्टेड तर कि एडभान्टेज आट कस्ट इफेक्टिव है कन्भिनियंट मेथड अफ कन्जार्भेशन बायोडाइार्सिटी लार्ज नम्बर अफ लिविंग अर्गानिजम कैन भी कन्जार्व एक सीस द अर्गानिजम आर इन द न्याचरल इकोसिस्टेम दे कैन एभल्व बेटार एंड कैन इजिली एडजस्ट द डिफारे एनभायरमेंटल कंडिशन तो यहाँ हे इन्यू कन्जार्भेशन तो इन्यू कन्जार्भेशन इन्स्टिट्यू संरक्षण उदाहरण क्यी आज है जतियों उद्यान एगुल प्रश्न आसे अभयारण्य संरक्षित बनांचल बायोस्फियर रिजार्व प्रोटेक्टेड अंचल ग्रेम गेम रिजार्व एतगुल उदाहरण क्यों आज है तरह मध्य सब बसि उल्लेख्य क्यों बायोस्फियर रिजार्व तपर आज है एक्सिडो संरक्षण तेल एक्सिडो संरक्षण का क्यों निजे परेशर बहरे संरक्षण करते हैं तर कि एडभान्टेज आज एट लार्ज लंगार टाइम ब्रिडिंग एक्टिविटी देखा जाए तपर तुम्हारे स्पीसिज ब्रिड इन कैप कैपेबिलिटी इन द रिइंट्रोडिउस इन द वाइल्ड अर्थात बन्य परेश निजेक मानिए नीते सक्षम है तो ये किडभान्टेज आज तो उदाहरण क्यों क्या देखते पाई चिड़ियाखाना बोटानिकल गार्डें जिन बैंक बीज बैंक अनुशीलन उद्यान क्रायो संरक्षण यो क्यों मोटामुटी आज क्रायो संरक्षण लिकुईड नाइट्रोजें व्यवहार करी लिकुईड नाइट्रोजें व्यवहार करी क्योंकि पार्टिकुलार जैगा लिकुईड नाइट्रोजें व्यवहार करी खूब खूब को माथाय रखबे क्रायो संरक्षण कोश्चन का आसे तो एरपर हमें चले आसि आज के एकदम शेषर टपिक जो बायोडाइार्सिटी हटस्पट बायोडाइार्सिटी हटस्पट योडाइार्सिटी कथाटार संगे तुम तुम्हारा एकटु आगे वाकिबहल हो हटस्पट कथाटार संगे तुम्हारा प्रत्येके क्योंकि वाकिबहल आज तुम्हारा प्रत्येके फोने हटस्पट व्यवहार करो प्राय कन्सेप्ट प्राय सेम प्राय सेम कन्सेप्ट कारण देखो हटस्पट हमें तख ही व्यवहार करी जदि कोचुदा सेलुलार नेटवर्के व्यवहार करते एम एक को जगह आज जैसे हमें सेलुलार नेटवर्क का क्या करा तो हटस्पट कि वास्तुतंत्र जे अंचले अधिक संख्य विलुप्त पाए प्रजाति उपस्थिति अर्थात जरा एनडेजार्ड विपदग्रस्त हो पड़े से ही पार्टिकुलार एरिया से ही पार्टिकुलार प्रजातिजुक्त एरिया के बलब बायोलजी क्षेत्र में बायोडाइार्सिटी हटस्पट बोलो तेल जैसे गए नेट व्यवहार करते कारो हटस्पट निचि जर हटस्पट से चलते जर नेटवर्क से चलते प्राय सीमिलार एक जैसे तो योडाइार्सिटी हटस्पट शब्द की प्रथम उन्नीसश अष्टी ख्रीटाब्दे क्या व्यवहार कर नर्मान मायर समग्र पृथ्वी से छत्तीस हटस्पट बर्तमान भारत जो प्रधान हटस्पटगुली आज है सेगल हलो पूर्व हिमालय हटस्पट पश्चिम घाट श्रीलंका इंदोबार्मा और सुंदरलैंड हटस्पट हर शर्त की कि आज दीर्घकाल दौरे जिस प्रजा जीव को स्थान बसबाज कर केवलम्र से ही स्थान सीमाबद्ध थको अधिक संख्य जिनगत वैशिष्ट्य बर्तमान थकते हैं निकट भविष्य वो प्रजातिगुलो विलुप्त हवा सम्भवना आज एम एवं अंचल प्रत्येक प्रजा के संवेदनशील होते हैं से ही अंचल के प्रति तो ये पार्टिकुलार क्लस इलेवेने तुम्हारा पढ़े तुम्हारे जे डब्ल्यू बी सी एच एसि बोर्ड आखने तो एन सी आर टी कि बला हे बायोडाइार्सिटी हवा दुटो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आज अकॉर्डिंग टू कन्जार्भेशन इंटरनैशनल शर्ट फर्मे बी सी आई से अनुजाई कि बोलते परि द रिजियन शुड हाव एटलिस्ट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्पीसिज अब भास्कुलार प्लान इट शुड हाव हाई डिग्री अब एंडेमिजम इट मास्ट कन्टेन थार्टी पार्सेंट और लेस इट्स अरिजिनल हैबिटेट इट मास्ट भी थ्रेटेड तो यही वैशिष्य मास्ट थकते हे भारत जो चारटे हटस्पट आज से हिमालय इंदोबार्मा रिजियन द वेस्टार्न घाट एंड सुंदरलैंड तो एखान के मेनलि प्रश्न जो आज भारतवर्षे टोटाल हटस्पटर संख्या कत उत्तर हो जाए चार पृथ्वी से हटस्पटर संख्या कत उत्तर हो जाए थार्टी सिक्स तो यह दोटो प्रश्न एखान मोटामुटी आसे और माझे मध्य पार्टिकुलार जैगा प्रश्न आसे जो की क्राइटेरिया प्रयोजन हटस्पट हार जो तो हटस्पट हवा बेपार तो एरपर देखो आप रेड डाटा बुक हमारे रेड डाटा बुक एखे एक पढ़ब जो रेड डाटा बुक कि रेड डाटा बुक एकटू आगे जो आईयू सी एनर फुल फर्म पढ़े एलम से आईयू सी एन सम्पादित एक बी आई बीते विपन्न उद्भिद और प्राणी नाम थे रेड डाटा बुक बोले आर धरण श्रेणी प्रजात उल्लेख आज नीचे नीचे श्रेणीगुलो से आलोचना करब तेल रेड डाटा बुक इज ए पब्लिक डकुमेंट दैट इज क्रिएटेड फर रेकर्डिंग एंडेजार्ड एंड रेयर स्पीसिज अफ प्लान एनिमल्स फांगी एज वेल एज साम लोकल सबस्पिसिज दैट आर प्रेजेंट इन दार्टिकुलार रिजियन धर पार्टिकुलार रिजियन आज से जोगुलो इंडेजार्ड स्पीसिज आ रेयर स्पीसिज आ प्लान होते एनिमल होते फांगी होते पार्टिकुलार एरियाटार को सबस्पिसिज होते पार्टिकुलार एरिया जो डाटागुलो देा थे जे बीते आईयू सी एन से ही बीटा के अप्रूव करे से ही बी के बोलो रेड डाटा बुक बोलो लाल सब समय विपदे 
সিগনাল তাই সেটাকে রেড ডাটা বুক বলা হচ্ছে যেহেতু একটু বিপদগ্রস্ত হয়ে আছে দ্য রেড ডাটা বুক হেল্প আজ ইন প্রোভাইডিং কমপ্লিট ইনফরমেশন ফর রিসার্চ স্টাডিড অ্যান্ড অলসো ফর মনিটরিং দ্য প্রোগ্রামস অ্যান্ড রেয়ার অ্যান্ড এনডেঞ্জার স্পিসিস অ্যান্ড দেয়ার হ্যাবিটেড তো এরপরে আমরা দেখে নিই যে আটটা শ্রেণী টোটাল সেই আটটা শ্রেণী কী কী আছে দেখো প্রথমে আছে অবলুপ্তি প্রথমে সব থেকে প্রথমে আছে অবলুপ্তি বা যেটাকে আমরা ইংলিশে এক্সটিঙ্কট বলতে পারি এক্সটিঙ্কট যে সমস্ত প্রজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সেই প্রজাতি সব সর্বশেষ সদস্য আর বেঁচে নেই তারপরে আছে বন্য পরিবেশে অবলুপ্ত বা এক্সটিং ইন দ্য ওয়াইল্ড এনভায়রনমেন্ট যেসব প্রজাতিতে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে খুঁজে পাওয়া যায় না তারপরে আছে ভীষণভাবে বিপন্ন ক্রিটিক্যালি এনডেঞ্জার্ড যে সমস্ত প্রজাতিতে অত্যাধিক সংখ্যায় হ্রাস পেয়েছে এবং ভবিষ্যতের অবলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যেমন দেখো উদ্ভিদ প্রজাতি যেটা দেওয়া আছে নীলগিরি থেন্সিস প্রাণী প্রজাতি দেয়া আছে অ্যালোরুস ফালগেন্স বিপন্ন অর্থাৎ এনডেঞ্জার আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে যেসব প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে দেখো এখানে উদ্ভিদ প্রজাতির উদাহরণ দেয়া আছে প্রাণী প্রজাতিরও উদাহরণ দেয়া আছে তারপরে হচ্ছে ভালনেরেবেল বা ক্ষয় প্রাপ্ত যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ পরিবেশের বিপন্নতার জন্য যে সমস্ত প্রজাতির বিলুপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে পার্টিকুলারলি এই জায়গা থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে দেখো এখানে যে এক্সাম্পলগুলো দেয়া আছে এই এক্সাম্পলগুলো কিন্তু ভালো করে তোমরা করে রাখবে তোমরা এই পিপিটিটা কালেক্ট করতে পারো তোমরা পিপিটিটা কালেক্ট করতে পারো পুরো চ্যাপ্টার শেষ হলে অর্থাৎ পরের দিন তিন নম্বর ক্লাসে আমি পুরো লিভিং ওয়ালটা শেষ করবো লিভিং ওয়ালটা শেষ হলেই কিন্তু তোমরা অফিসিয়াল যে টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে সেখানে কিন্তু পুরোপুরি এই পিডিএফটা পেয়ে যাবে সেই পিডিএফে এই পিপিটি ক্লাস বা পিডিএফ যেটাই পড়ো না কেন সেখানে তোমরা এই উদাহরণগুলো কিন্তু মনে রাখবে এই উদাহরণগুলো অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরে দেখো কী আছে স্বল্প বিপদগ্রস্ত তথ্য অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন হয়নি তো এইরকম বইতে এরকম দেখো এই পার্ট এটা করা আছে দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে পোর্শানটা এই পোর্শানটা এস্টিং রিক্স উপরের দিকে যত উঠবে তারা বেশি এক্সটিংটের দিকে গেছে এই পার্টিকুলার আটটা যে স্টেপ আছে এই আটটা স্টেপে সেট যে লিস্টেড ওয়াইজ আছে সেই লিস্টটাকেই আমরা বই আঁকড়া যখন প্রকাশ করি সেটাকে আমরা রেড লিস্ট এটা রেড লিস্ট যখনই বই আকারে প্রকাশ হয়ে যাবে তখন তাকে আমরা কি বলে দেবো তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেড বুক তখন তাকে আমরা কি বলবো রেড বুক তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো রেড বুক ব্যাপারটা কি তোমরা বুঝতে পারলে রেড ডাটা বুক তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও নিট দু হাজার চব্বিশে বায়োলজিতে তিনশো ষাটে তিনশো ষাট পেতে হলে তোমাদের কিন্তু এনসিআরটি খুব ভালো করে কভার করতে হবে তোমরা এই ভিডিওর মারফত কিন্তু সমস্ত এনসিআরটি খুব ভালোভাবে কভার করতে পারবে সেটা বাংলা ইংলিশ দুটোভাবেই তো যারা আগের ভিডিওটি দেখো এই ভিডিওটি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখবো সেই ভিডিওটি দেখে নিও